ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നാടൻ ഉള്ളിവടയാണ് നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിവട വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവോള നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാമാണ് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മൈദയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മൈദ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ സവാള ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും ഇനി ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഉള്ളിവടയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് തീ കൂട്ടി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഉള്ള ഇട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മാവും കൂടെ ഉള്ളിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ പാതി വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാൻ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഉള്ളിവടയും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ന